好，接下来我们要先教大家怎么样来制作这个精选的呃直播内容哦。那首先在 offline 的时候呢，你会看到在下方这边有 highlight， 那 highlight 里面有非常多的这个影片呢，就是所谓的精选片段哦。那这些精选片段呢，是从哪里来制作的、哦？那首先在左边的栏位这边呢，哦，有个三角形，我们把它打点开，那会看到有一个叫视讯管理员。那我们把视讯管理员点开，点开以后呢，你会看到、呃、在你过去呃这段时间你所有的这个直播的一个记录哦，啊直播的一个记录哦，那每一个直播的记录呢，它都有它都有它的这个时间哦，日期时间哦 ，OK， 那我们会看到呢。呃，第一个选项还是 highlight， 那就是所谓的精选片段的设定。那第二个呢是 export， 那它可以去做输出的动作哈、哦。那我们先教大家怎么样做精选片段哦。好，那我们接下来呢就可以选择呃某一个直播的记录来做精选。那我先选择第二个这个直播的记录。那在下方呢有一个 highlight， 我们把它点击下去。点击下去之后呢，我们会看到，嗯，这一这一部直播的记录呢，它的总长的时间呢会出现在下方哦，总共是两小时四十九分哦。那在时间轴这边呢，我们看到两个黄色的游标哦，那左边这个游标代表的是截取开始的时间哦，那右边的这个游标呢代表是结束的时间哦，那。它也会把我们截取总长的时间呢写在这下面哦。那我们可以很自由的去移动影片的起始哦，跟结尾哦。影片的起始跟结尾哦。那当我们移动的时候呢，它总长时间也会去做变化，这里也会自动去呃系统会自动去找找到你所所设定的开始跟结束时间。我们都可以去做设定哦。那因为做示范的关系，我就先截取一个比较短的四分钟的一个画面哦。OK， 那接下来呢，选择好你要截取的画面之后呢，在介绍精选这里左键点一下，点击精选画面之后呢，我们会看到它进入第二个阶段，叫介绍您的精选了。那在这里呢，我们可以输入我们精选画面的这个标题，还有描述。那这是游戏的名称。那语言的部分，我们也可以去做设定哦。那这些还有标签的部分哦。所谓标签，就是类似关键字的作用哦。那这些东西呢，所以可以帮助观众呢，呃，对影片有更多的了解以外呢，也可以帮助观众。在搜寻上面可以更方便哦。那我先大概来做简单的一个呃输入哦。一号 ，OK。那设定了这些细项之后呢，我们就可以为它建立精选的项目。那设定完精选的项目之后呢，它它已经到刚刚我们直播的那个首页里面去了。那它这边也会给你这个直播的一个连接，连接的码哦。那在这里呢，有一个蛮重要的地方是，如果你想要把你精选的片段直接上传到 YouTube 上面呢，我们可以直接在这里 export to YouTube。它的意思呢，就是说。我们可以直接把精选的这个片段呢做输出到 YouTube 上面哦。如果接下来我们要把精选片段上传到 YouTube 上面呢，我们只要点击 Export to YouTube 这个选项，那它会跳出一个页面出来。那这些页面的选项呢，都是刚刚在第二阶段我们所输入的。那在这里可以再做第二次的修改。那下面呢有一个 p u b l i s h 这个呢。就是隐私的部分哦，那我们可以设定这个影片上传到 YouTube 之后呢，它是要公开还是要隐藏哦？那我们当然是选择公开哦。那
下面这个选项的意思是说，如果你的影片超过十五分钟的话，那你希不希望系统呢来自动帮你做切割哦？那因为我们的影片呢也没有超过呃十五分钟，所以我们就不需要它来做这个切割，我们选择 No。那接下来我们只要点击 Export， 我们就可以将影片上传到 YouTube 上面了。当我们按下 Export 输出之后呢，影片就会提醒你说它已经正在上传，并且在上传成功之后呢，你会收到邮件的一个提醒哦。那我们就可以成功的把呃我们所截取的这个精选片段呢，呃传到我们的首页，并且呢呃也传到 YouTube 上面了。那我们要从哪边去看我们所上传的精选片段呢？在频道这边哦，回到我们的频道，那我们就可以看到我们所刚刚所设定的 GTA V 精精选片段就在这上面哦。那我们也可以到 YouTube 上面呢去看哦。那我们刚刚所设定的精选片段，它会自动上上传到 YouTube 上面，并且会附上我们直播的一个连接。